God is good? And all the time? Amen, amen. Congratulations to all of you who graduated. Felicidades a todos los que graduaron. You just left Egypt into wilderness. <laughs> and once you get married, those some of you are married already, you will go into the promised land. <laughs> and let's give Jesus a round of applause for all the graduates. Amen. And uh, while, while we're standing right now, let's just pray uh, for God's grace, for the Spirit of God. Mientras que estamos de pie, vamos a orar para la gracia de Dios. Uh, to bless our graduates and to bless the word that we're going to hear today. Para bendecir los graduantes y la palabra que vamos a escuchar. We just stretch our hands right now to the Lord. Que Señor. Holy Spirit, we welcome your presence in this room. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. We ask you that you will open up our hearts. Te pedimos que abre nuestro corazón. To your word. A su palabra. And to your presence. Y a su presencia. Bless the graduates. Bendiga a los graduantes. Support them in their future endeavors. Apoyolos en su futuro. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may take your seats in the presence of God. Tome su lugar en la presencia de Dios. Before I open the scriptures, antes de entrar la palabra, I just wanted to encourage all those people who graduated. Quiero animar a los que graduaron. And for a moment, y por un momento, look at me. Si usted puede verlo a él. Not because I'm handsome. No porque este sea feo. My wife is very beautiful. Su esposa es muy bella. And she's the one that uh, dresses me. Y ella es la que me viste. And <laughs> somebody said, praise God. <laughs> yes, I do praise God for that too. <laughs> because uh, before I got married, I could never match my clothes. Antes de casarme, nunca podía uh, coordinar mi ropa. Uh, I couldn't do my hair. No podía hacer mi cabello. I just wore what was comfortable. Yo nomás usaba lo que era cómodo. But what was comfortable never looked good. Pero lo que estaba cómodo nunca se veía bien. When I got married to my beautiful wife, cuando me casé con mi esposa bella, she threw away all of my suits. Me tiró todos mis, mis trajes. I todos wore los. them for eight to nine years. Las había usado por ocho nueve años. They were anointed. Estaban ungidos. But she said they were oversized. Pero ella dijo que estaban muy grandes. I was like, well, that's why I bought them for for future, you know, the room to grow. Por eso los compré para tener lugar donde crecer. Through all of them, Por, te, los tiró todos. I had like three days depression. Uh, tenía depresión por tres días. But I'm doing well. Pero ya estoy bien. She cuts my hair. She ella corta mi cabello. And does my hair. Y ese es mi cabello. And makes me do this. But no. Me hace uh, uh, subir el botón. And wear blue socks. Y tener que usar uh, calcetines azules. Also have my beautiful sister with me. Y mi hermana está conmigo. And my wife's sister. Y la esposa, el, la hermana de mi esposa. And my uncle. Y su tío. Amen. Uh, two sisters are single. Los tres hermanas son, oh, tres de sus hermanas son. Uh, and ready to mingle. Soltar, solteras. <laughs> y buscando. The graduates. A los graduantes. I want to encourage you. Yo quiero animarte. To never stop growing. De nunca parar de crecer. When I came to the United States at the age of 13, cuando vine a los Estados Unidos a la edad de 13, uh, my pastor started a church. Mi pastor comenzó una iglesia. And they started to have worship. Y empezaron a adorar. Which meant we could lift our hands. Quería decir que podíamos uh, levantar las manos. I grew up in a church. Yo crecí en una iglesia. Where we were not allowed to lay, raise our hands. Donde no podíamos levantar las manos. Women were not allowed to wear anything on their face. Uh, la mujer no podía usar nada en la cara. And no earrings. Na, ni aretes. No o clapping. No se podía aplaudir. Uh, no drums. No había batería. Uh, all of the guitar, no guitars. No había guitarras. Just an old school piano. Solamente un piano de viejo escuela. And my pastor brings worship to church. Y mi pastor trae adoración a la iglesia. I'm a 13-year-old boy. Yo soy 13 años. Who's convinced. Que estoy convencido. God. Dios. Does not approve. Dios no aprueba. Of raising hands in church. De levantar las manos en la iglesia. I took the Bible la Biblia, to my pastor's son al hijo de mi pastor, and I was like, in here y le dije, aquí, it says aquí dice, drums are from the devil. Dice que drogas son del diablo. And I'm trying to convince him. Y lo estoy convenciendo. He opens the scripture Él abre la escritura, and he says, over here David danced. Aquí David danzó. This person raised their hands. Esta persona levantó las manos. I was like, I don't care. A mí no me importa. But I know. Pero yo sé. 
God doesn't like this. Que Dios no le gusta esto. And it dawned on me at that moment. Me hizo pensar that at the age of 13, que a la edad de 13, I became a scholar. Yo me hice un escolar. I stopped being a student. Paré de ser estudiante. At the age of 13, a la edad de 13, I was convinced. Yo estaba convencido. I had God figured out. Que yo tenía todo de Dios figurado. At the age of 13, a la edad de 13, I was convinced. Yo estaba convencido. That I could put an ocean into a cup. Yo podía meter un océano en un vaso. Never stop learning. Nunca, aprend, uh, nunca pare de aprender. Once you graduate from school. Cuando tú gradúas de la escuela. And you get your bachelor's degree. Y agarra tu bachillerato. PhD. Su doctorado. Anything you get. Cualquier cosa que usted agarre. Don't ever. Nunca. Stop learning. Pare de aprender. Amen. I saw little chickens. How little chickens were born in Ukraine. Yo vi como los pollitos nacían en Ucrania. Mama chicken uh, produces an egg. Um, la, la gallina produce un, un huevo. And she puts it in a nest. Y lo pone en un... Good. And for 21 days, she por, sits on them. Y por 21 días, ella se siente arriba de ello. That's do the same. <laughs> Thank you. <laughs> and she sits on 21 days on those <laughs> eggs. Por 21 and, días. But the little chicken is inside of the egg. Pero el pollito está dentro del, del blanquillo, del huevo. And then about an 18th day, en como el día 18, you begin to see through the shell, the little chicken is already there. Usted puede empezar a mirar por, uh, por ahí que está el pollito ahí adentro. But the mama never breaks the shell of the egg. Pero la mamá nunca quiebra este, el, el, la concha. She just keeps sitting on the nest. Ella sigue sentado. And she never helps y the little one. Y nunca ayuda al chiquito. Now, if you're a mother. Y usted, si usted es una mama, and your child. Y su chico, is trapped in the egg. Está tra entrapado dentro del huevo. And they're trying to get out. Y están tratando de salir. You would help. Usted quería ayudar. <laughs> you would break the egg. Usted quería quebrar el, el blanquillo. Nicely. Uh, suavemente. Well, chickens don't do that. Los pollos no hacen eso. And you know why? ¿Y saben por qué? Because they know. Porque ellos saben. If I keep sitting on this nest, si yo sigo sentado en este nido, the little one will keep growing. Va a seguir creciendo el pequeño. And the little one, y el pequeño, will outgrow the egg. Va a crecer más grande que el blanquillo. And the egg will crack. Y va a romperse el blanquillo. And the little one will come out. Y ahí va a salir el pollito. If you don't stop growing, si tú no paras de crecer, if you don't stop learning, si tú no paras de aprender. You're going to grow out out of your situation. Tú vas a crecer de tu situación. Out of your sickness. De, de tu enfermedad. Out of your bondage. De tu uh, uh, cautiverio. Out of your poverty. De tu pobreza. And out of every situation in your life. Y toda situación que hay en tu vida. Can somebody say amen? Alguien diga amen. We love when God delivers like right at the altar. Uh, nos, nos, encontra, nos encanta cuando Dios uh, de, uh, liberta he personas heals. en el altar. Sana. Or quickly chains are broken. Cuando cambia la persona quebrantada. But for many of us, Pero para muchos de nosotros, that's not how it's going to happen. No es así como va a suceder. It's going to happen. Va, uh, va a suceder. As you keep learning, cuando usted sigue aprendiendo, keep growing, sigue creciendo, and certain things will be falling off. Y de repente cosas van a suceder. Jesus said, "You will know the truth." La Biblia dice, "Conoceréis la verdad," and the truth will set you free. Y la verdad te hará libre. He did not say you will come to the altar and pastor will pray for you and you will be free. Él no dijo que tienes que venir al altar y que oren por ti para que seas libre. Even though that's exactly what happens also. Yo sé que también eso sucede. But there is freedom. Pero hay libertad that only exists. Que solamente existe when we learn and grow. Cuando aprendemos y crecemos. Amen. Amen. It's so beautiful to see in Hispanic culture and the same thing is in our culture. Nos encanta ver la, la cultura hispana y también nuestra cultura. People focusing on education. La gente que esté enfocado en educación. Because without proper education. Sin la pro, uh, educación propia. Even if we get prosperous. Aunque prosperamos. We will not be able to maintain it. No lo vamos a poder mantener. They did this study. Habían hecho un estudio. Where they made a uh, Seven millionaires, agarraron siete millonarios, and they made them homeless. Y los hicieron que sean uh, vagabundos. For five years. Por cinco años. They removed all of their previous contacts. Uh, quitaron todos sus contactos anteriores. 
and they had to be homeless y que ser, uh, sin hogar, and they wanted to see how long will it take for the millionaires to stop being homeless y ver para que ellos de ser otra vez. and at the same time y a la misma vez, they took seven homeless people siete and gave them a million dollars y les dieron un millón de dólares. And they wanted to see y ver what's going to happen. Que iba a to their amazement, uh, ellos se in a matter of two years, de entre de dos años, most of the millionaires who were homeless la mayoría de los que estaban desamparados, became millionaires. Y volvieron a ser millonarios. The others, it took five years. Algunos tomaron cinco años. And to their amazement, y para ellos sorprenderse, the homeless, los que estaban desamparados, who had one million dollars, que tenían un millón de dólares, most of them became homeless la, in one year. La mayoría se hicieron otra vez desamparados entre un año. And the rest of them in about two years. Y los demás en dos años. And they came to the conclusion, llegaron a la conclusión, that the, a millionaire, un millonario, is the head, es not la cabeza, the pocket. No el, no el bolsillo. And that's why it's so important to always renew your mind. Por eso es tan importante siempre renovar la mente. And to educate yourself. Y de educarse. Amen. Amen. And never to stop learning. Y nunca para de aprender. I think it was, I'm going to share one more story and then get to the message. Voy a compartir I, una historia más y entrar al mensaje. Sorry, I just got done this whole teaching part. <laughs> Estoy bien metido en esta enseñanza. It was uh, Shaquille O'Neal. Era Shaquille O'Neal. Who, uh, who played for, uh, was it Miami Heat? Que Uh, jugaba baloncesto para un equipo. Got signed for, uh, for basketball. Él había uh, metido a jugar. N N NBA, right? See, see, NBA, see yeah. basketball I watch. NBA. Not a lot. But if he signed for a basketball, they gave him a contract. Le dieron un contrato. For a few million dollars. Algunos millones. He took the first million. Agarró el primer millón. And he spent the first million in 30 minutes. Pero, uh, pa, uh, gastó el primer millón en 30 minutos. That's fast. Y eso es rápido. His banker called him. Es su banquero lo llamó. He's like, if you're gonna go at this rate, si tú sigues así como vas, he's like, you'll be broke. Vas a estar sin dinero. Like Mike Tyson. A igual que Mike Tyson. Evander Holyfield. Evander Holyfield. And so many other y, stars. Y muchos otros que son estrellas. And that's when a very famous basketball player. Cuando eso fue cuando un famoso jugador de baloncesto. Did exactly what you guys are doing. Esta, hicieron exactamente lo que ustedes hicieron. He went back to finish his uh, associates. Volvió a terminar su asociado. While playing basketball. Mientras que jugaba bal baloncesto. Went back and finished his bachelor's. Terminó su bachillerato. While making millions at basketball. Mientras que estaba haciendo millones jugando uh, ba baloncesto. Went back and finished his master's. Volvió y terminó su maestría. And finished his PhD. Y terminó su doctorado. And this is what he said. Y eso es lo que él dijo. It's not how much you make. No tiene que ver con cuánto uno hace. But how much you're educated to keep. Y sino cuánto usted está educado para poder mantener. And today this player. En este día este uh, jugador. Owns 155 food restaurants. Tiene 155 restaurantes. 17 some other restaurants. Uh, 17 otros restaurantes. 150 car washes. Tiene 150 lavadores de carro. 40 gyms. Tiene 40 gimnasios. A shopping center. Tiene un lugar un mall. A movie theater. Un teatro de película. And a lot of other things. Y muchas otras cosas. He doesn't play basketball no more. Ya no juega ya no juega basketball. But his salary a month Pero su salario por mes is half a million dollars. Es, uh, medio millón de dólares. Why? ¿Por qué? Not because he's a great basketball player. No porque era buen jugador de baloncesto. Not because he makes a lot of money. No porque hace mucho dinero. Because he's educated. Pero porque se ha educado. To keep that money. Para poder mantener ese dinero. Amen. Amen. Everything you get in life. Todo lo que tú ganas en la vida. You need to be educated. Tiene que estar educado. To keep it. Para poder mantenerlo. And when you keep it, cuando lo mantienes, God's going to give you more. Dios te va a dar más. Let's put our hands together for Jesus Christ. Vamos a, a, a adorar al Señor. With that said, let's go to uh, Book of Genesis. Vamos al libro de Génesis. Genesis, chapter 41. Capítulo 41. And verse 37. Versículo 37. Well, we start with verse 38. 
We're just going to read a few verses for the lack, for the shortage of time. Y vamos a solamente leer unos versículos. And I want to speak today. Voy a hablar este día. Especially to our graduates and to all of us. Especialmente a nuestros graduantes y a todos. Speak on a, on a very known subject that most of you have heard about before. En un uh, tema que hemos oído antes. I'm going to speak about Holy Spirit. Voy a hablar del Espíritu Santo. Amen. Amen. And um, as you have uh, Genesis 41 open. Cuando encontramos Genesis 41. In verse 38. Versículo 38. We're going to read that verse in, in just a few seconds. Y vamos a irnos de este versículo unos momentos. When you were born. Cuando tú naciste. Satan gave you a gift. Uh, el diablo te dio un regalo. I know some of you don't think Satan gives gifts, but he does. Algunos no creen que el diablo da regalos, pero él da regalos. All of you have received this gift. Todos han recibido este este regalo. You actually have this gift with you right now. Tienes ese regalo contigo ahorita. And this is the worst thing you've ever received in your life. Es el peor cosa que usted ha recibido en su vida. This gift. Este regalo. Satan gives to everybody. Él se lo da a todos. Everybody. Todos. This gift, you want to know what this gift is? ¿Quién sabe lo que es este regalo? Well, you already know. Pues ya saben qué es. You already have it. Ya lo tiene. It's called flesh. Se llama la carne. This was Satan's way of saying happy birthday. Este era la manera que Satanás dijo feliz cumpleaños. And flesh. Y la carne. It's the, it's the stupid part of you. Es el parte tonto de, de nosotros. It's the bad part. Es el parte mal. We always wants to do bad. Quiere, quiere siempre hacerlo mal. Even those of you who are Christians, aun ustedes que son cristianos, your flesh is still bad. Tu, tu carne todavía es mal. Sometimes we think because you became a Christian, God gives like modification to our flesh. Algunos creen que porque somos cristianos, Dios ha modificado nuestra carne. Like, like, Christians, what, their flesh wants to do like, like uh, half sin. Er, nuestra carne como cristianos, nomás queremos hacer la mitad del pecado. No, your flesh tu carne was not touched no fue tocado when God saved you. Cuando Dios te, te salvó. That's why don't be surprised if Christians can do some of the weirdest things in this world. Because they have a flesh. Porque tienen carne. They need to be crucified. Tiene que ser crucificada. And dealt with every day. Y tiene que ser tratado con todos los días. When you grow up, Cuando tú creces, you heard the gospel of Jesus. Tú escuchaste el evangelio de Jesús. And you believed in that gospel. Y tú creíste en ese evangelio. God gave you a gift. Dios te dio a ti un regalo. And this gift. Y este regalo. Now we know it's salvation. Sabemos que es la salvación. Forgiveness of our sins. Perdón de nuestros pecados. But there's something even greater. Pero hay algo aún más mayor. It's God gave us His Holy Spirit. Dios nos dio su Espíritu Santo. No, no, no. And not just on earth. No solamente en la tierra. But He gave it into our heart. Pero se nos lo dio dentro de nuestro corazón. Amen. Amen. Now, people. Don't commit sin because they have flesh. La gente no uh, hace pecado porque tienen carne. They commit sin because they yield to their flesh. Cometen pecado porque ellos se, uh, se rinden a la carne. And people don't live holy because they have Holy Spirit. Y la gente no vive santa porque tienen el Espíritu Santo. They live holy because they yield to the Holy Spirit. Ellos viven santo porque se rinden al Espíritu Santo. You can have Holy Spirit and never live a holy life. Tú puedes tener el Espíritu Santo y nunca vivir una vida santa. Just like you can have flesh and never live a sinful life. Y ta, ta, tanto como también puedes tener la carne y nunca vivir una vida so de pecado. So the question is not whether you have it, the question is who do you yield your life to? La, la cuestión no es si lo tienes o no lo tienes, sino a quién lo vas a rendir. Can somebody say amen? Alguien diga amen. I have a duplex. Uh, a duplex, like a tengo multiple house. Tengo un duplicador. And I have a basement where I live. Do, donde yo vivo, tengo uh, dos pisos. It has its own separate bathroom and everything. Tiene su baño separado y todo. I have two people living in my basement. Yo tengo dos personas viviendo en el sótano. But I don't know them. Pero yo no los conozco. I know their name. Sé cómo se llaman. I know where they work. Yo sé dónde trabajan. I know their social security. Yo sé su número de seguro. Well, actually, I do know them now. <laughs> if I have their social security. <laughs> bueno, sí los conozco, sí ya tengo sus números. But I don't have a relationship with Pero them. Pero no tengo una relación con ellos. And then I have a person living in my room. Yo tengo una persona viviendo en mi cuarto. Sleeps in the same bed with me. Que, que duerme en la misma cama que yo. It's my wife. Es mi esposa. Many times, Holy Spirit 
Muchas veces el Espíritu Santo in the life of a Christian en la vida de un cristiano is like a roommate in a basement. es como un persona que está en el sótano. But the flesh pero la carne is who they sleep with every day. pero la carne es con quien duermen todos los días. The question is not where the Holy Spirit lives in you. La pregunta no es si el Espíritu Santo vive en ti. The question la pregunta es is your life yielded to him. que si tu vida está rendida al Espíritu Santo. Because he can be a roommate or he can be your lover. Él puede ser alguien que vive contigo o puede ser un amante. Can somebody say amen? Alguien diga amen. I think it was D.L. Moody said. Uh, D.L. Moody dijo. He put a glass. Agarró un, un vaso. He put an empty glass. Un vaso vacío. And he said, how do you remove the air out of the glass? Y dijeron, ¿cómo sacas el aire del vaso? Well, his students were very smart. So Sus estudiantes eran... Answers. Muy inteligentes dieron una respuesta. The one said, "Well, you can take a vacuum, a powerful vacuum, and suck the air out of the glass." Pues puedes agarrar una aspiradora y chupar el aire del, del vaso. He said, "You're smart, but not really smart." Entonces eres inteligente, pero no muy inteligente. He said, "The glass will crack if you will suck the air out." La, el vaso se va a romper si usted le saca el aire. So they all gave up. Todos se dieron por vencido. He says, "Let me tell you how to remove the air out of the glass." Déjeme decirle cómo sacar el aire del vaso. Without breaking the glass. Sin quebrar el vaso. He said, "You have to put the water in, and the water will push the air out." Tienes que meter el agua y el agua va a sacar el aire. And that's exactly how it is in a Christian life. Así es igual en la vida cristiana. Paul says, "Walk in the Holy Spirit." Pablo dice, "Andad en el Espíritu." And you will not fulfill the lusts of the flesh. Y no vas a cumplir con los deseos de la carne. What Paul is saying is that if you flood your life with the Holy Spirit, lo que Pablo está diciendo es que si tú te llenes con el Espíritu Santo, he will push Santo, out the flesh out. Él va a sacar de ti la carne. He will push the demons out. Va a sacar los demonios. He will push the sin out. Va a sacar el pecado. He will push the pornography out. Él va a sacar la pornografía. When he comes in, cuando él entra. Can somebody say amen? Alguien diga amen. In Genesis, in Genesis, chapter 41, capítulo 41. And verse 38. Versículo 38. And we're going to read it till uh, verse 41. Hasta el 41. I will read it and then the pastor will read. Hello. And the Pharaoh said to his servants, Can we find such one as this in whom is the Spirit of God? And Pharaoh said to Joseph, Inasmuch as God has shown to you all this, there is no one as discerning as wise as you. You shall be over my house and over my people. And my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne I will be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, See, I have set you over all the land of Egypt. Dijo Faraón a su siervo, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios? Uh, en que, quien esté el Espíritu de Dios. Dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, No he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi, ca mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que ti dijo además Faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Amen, Amen. Now I want to compare today Joseph to the Holy Spirit Quiero comparar en este día a José con el Espíritu Santo Typically Tip Joseph is compared to Jesus Típicamente Jesu, uh, José es comparado a Jesús And there are so many comparisons in his life that go to uh, compare to Jesus Y hay muchas comparaciones de José y Jesús But I want to take a little different bent today Pero quiero uh, agarrar otro camino hoy Of just taking his life and sh as a shadow Voy a agarrar su vida como una sombra Of the Holy Spirit Del Espíritu Santo In our lives En su vida And I'm just going to have Well, we preachers have to have three points uh, So I'm going to have three points. Regularmente tenemos tres puntos como pastores. Voy a tener tres puntos. Amen. Amen. Unless you want to have more points. A lo menos si quieren más. Points. Podemos añadir más. Amen. Amen. That's right. The Joseph José was born in this house nació en esta casa of Jacob. De Jacob. But he was destined Él estaba destinado to rule. Para reinar. Amen. So he's destined to rule. Él está destinado para reinar. He's gifted to rule. Él está dado dones para reinar. Anointed to rule. Y está ungido para reinar. But he's in the house. Pero está en una casa. Not as a ruler. No como uno que reina. But just as a son. Pero como un hijo. And he starts in the house of Jacob, his y él father. Y comienza en la casa de Jacob, su padre. Not ruling. No estaba gobernando. 
but reporting Pero bad estaba, things his brothers did. Estaba reportando las cosas malas que hacían sus hermanos. And if you have those people in your house, y si usted tiene esa gente en su casa, we don't like them. Ah, uh, no nos caen bien. When they go to your parents and they tell everything that you're doing. Y cuando van a sus padres y dicen todo lo que tú has hecho. And in the age of iPhone, they take iPhone picture of where you were. Y hasta toman fotos con su teléfono donde estabas. We don't like that. A no nos gusta eso. So a ruler. Un gobernador. Supposed to be a ruler. Uno que debe gobernar. But he doesn't rule. Pero no gobierna. He reports. El reporta. And guess what the brothers did? Y sabe lo que hicieron los hermanos? They're like, we're gonna silence you. Tenemos que callarlo. We're gonna teach you a thing or two. Te vamos a enseñar una cosa u otra. And they shut him up. Y lo callaron. Holy Spirit. El Espíritu Santo. Is destined. Está destinado. He is sent. Él fue enviado. To rule your life. Para gobernar tu vida. But he doesn't start. Pero él no comienza. With ruling. Con gobernarte. He starts. Él comienza. With reporting. Con reportar. I'm going on a youth service. One a, day. A un, uh, servicio de jóvenes. 19 years of age. Estaba 18, 9 años. I mentioned before my message that I love to wear whatever I wanted. I took my three size um, sport pants, put them on. Agarré mi pantalones que eran tres tamaños muy grandes, azules, me los puse. They were so comfortable. Bien cómodos, bien inflados. They were anointed. Estaban bien ungidos. I get out through my living room. Yo salgo de mi uh, uh, sala. My dad looks at me. He says, "Where are you going?" Mi papá me ve y me dice, "¿A dónde vas?" No church. Voy a la iglesia. He said, "In those pants." En esos pantalones. I said, "God doesn't look at pants. God looks at the heart." Dije, I, no, Dios no mira los pantalones. Dios mira I mean, el corazón. I know the word. I get into my car. Me meto a mi carro. I'm about to start the car. Estoy por comenzar el carro. I'm like, my dad is so traditional. Mi papá es tan tradicional. I'm like, man, he needs to be changed. Él necesita ser cambiado. As I'm there, y estoy ahí, and the Holy Spirit starts reporting. Y el Espíritu Santo empieza a reportar. He said, go change your pants. Él dice, vaya y cambie sus pantalones. Now, it wasn't in my audible voice. No era una voz audible. But it was right here. Era aquí. And I said, why? Pero dije, ¿por qué? You said in your word. I can find it to palabra, you. Lo puedo and I felt like Holy Spirit says, I know what I said. El Santo dice, Yo sé lo que dije. But I also said to honor your father and your mother. Pero dije, Honre a tu padre y tu madre. <laughs> All the parents are like, Amen. That's right. <laughs> Revival is going to happen tonight in Come Jesus' on, name. <laughs> And I said, I said, Holy Spirit, I dije, can't go there. Dije, Espíritu Santo, no puedo ir ahí. Not because I want to, I, I, I don't want to change the pants. No porque no quiero cambiar mis pantalones. I'm 19. Tengo 19 años. I'm a man of God. Yo soy hombre de Dios. And if I go there, y si yo voy, and my dad sees, y mi papá ve, that I'm going to change my pants, que yo cambio mis pantalones, my dad will have this look. Mi papá va a tener esta mirada. And I don't want to see that. Yo no quiero ver eso. I said, I will die. Voy a morir. Crucified. Crucificado. I'll go naked to church. Voy mejor But I just iglesia. do not want my dad to see that I'm going to change my pants because he's my dad. I said, Lord, Lord, I'm going to die. Voy a morir. And I really felt this whisper. Yo podí, uh, sentir este respiro. Holy Spirit said, El Espíritu Santo me that's dijo, what I want. Es lo que yo he said, I don't care about the pants. No me importa de los pantalones. Said, I want you to die. Yo quiero que usted haga esto. And I died. Yo me morí. I went there. Yo fui. And my dad was sitting in the living room. Y mi papá estaba en el, la sala. And he had this mocking smile. Y él tenía este sonrisa. Like, yeah, I told you. Yeah, te dije. I te changed dije. my pants. Yo cambié mis pantalones. And when I was walking out, y cuando yo estaba saliendo, he didn't say anything nice. Él no dijo nada bien. He just said, that's right, that's right. Él dijo, así es, así es. When you're 19 years of age, cuando tú tienes 19 años, that is similar, eso es similar to being cut by a knife. Como ser cortado con un cuchillo. But it was that night, Pero esa noche, Holy Spirit moved at the youth service. El Espíritu Santo se movió en el servicio. 
See, I expected Holy Spirit to move at the service. Yo esperaba que el Espíritu Santo se moviera en el servicio. Healing people. Sanando, sanando personas. Demons coming out. Demonios saliendo. People being saved. Gente siendo salvo. But Holy Spirit started. Pero el Espíritu Santo comenzó. In the car. En el carro. As my reporter. Como el reportero para mí. The first time Holy Spirit spoke to Samuel. La primera vez que el Espíritu Santo habló a Samuel. He didn't tell him he's going to shake the nations. No dijo que iba a mover las naciones. He didn't tell him go heal this person. No le dijo vaya a sanar esta persona. He told him. Él le dijo something algo Samuel never wanted to hear. Algo que Samuel nunca quería escuchar. Samuel's a little boy. Samuel es un niño todavía. And the spirit of God tells him. Y el espíritu de Dios le dice Go to that man that you're afraid of named Eli. Ve a ese hombre de quien tú tienes miedo que se llama Eli. And tell him. Y dígale. His house. Su casa. Destroyed. Lo va a destruir. All of his kids. Todos sus hijos. Destroyed. Destruidos. He said, not me. Yo no. He's going to stop feeding me. No me va a dar de comer. <laughs> no, no, I'm not. No, I'm not yo talking no, to him. Yo no, yo no, yo no lo voy a decir. Only then, after that, God's telling him things that he wanted to hear. Entonces fue que Dios empezó a decirle cosas que él quería escuchar. But it didn't escuchar. start like that. Pero no comenzó así. First time we see Holy Spirit lead Jesus. Cuando el Espíritu Santo comienza con Jesús. It was to fast. Era para ayunar. Not to cast out demons. No para sacar demonios. Not to see miracles. No para ver milagros. But not to eat for 40 days. Pero para no comer por 40 días. See, most of us, we want the Holy Spirit's power. Queremos el poder del Espíritu Santo. But you cannot get to the power. No puedes llegar al poder. Until when His voice begins to bug your consciousness. Hasta que su voz empieza a tocar tu conciencia. And you don't ignore it. Y no lo ignores. And you don't be like Joseph's brothers. Y no seas como los hermanos de José. Who said, you know what? You talk too much. Tú hablas mucho. And they shut him up. Y lo callaron. And that's why Joseph never ruled their house. Por eso José nunca uh, gobernó su casa. Why? ¿Por qué? Because they did not honor him. Porque no lo honraron. As the reporter. Como el reportero. He. Él. Being the son of Jacob. Siendo el hijo de Jacob. Ruled Egypt. Reinó sobre Egipto. A heathen nation. Y toda la nación. Why? ¿Por qué? Because they honored him. Porque lo honraron. Holy Spirit doesn't rule your life. El Espíritu Santo no puede reinar tu vida. Because you're Pentecostal. Porque eres Pentecostal. Holy Spirit doesn't rule your life. El Espíritu Santo no reina sobre su vida. Because you speak in tongues. Porque hablas en lenguas. Holy Spirit rules your life. El Espíritu Santo reina en su vida. And gives his power. Y te da su poder. When you pay attention. Cuando tú pones atención. To your consciousness. A su conciencia. Especially. Especialmente. When he tells you something. Cuando él te dice algo. You know that you know. Tú sabes que tú sabes. That you have to do. Que tienes que hacer. But you're looking at other people. Pero mires otra gente. They don't have that. No tienen eso. They're not doing that. No están haciendo eso. But to you. Pero para ti. He is touching your heart. Él está tocando tu corazón. And he's saying that boy. Él te está diciendo ese muchacho. Out of your life. Fuera de tu vida. He looks at your life. Él ve a su and vida. And he says these finances. Él dice estas finanzas. They have to go help the poor. Tiene que ir a ayudar a los pobres. Or this time. Este tiempo. Is to pray. Es para orar. When you silence that voice, cuando tú uh, callas ese voz, he will walk out. La gente sale. The only thing will be left, lo que va a quedar, is the clothes. Va a ser la ropa. A memory. La memoria. A doctrine. Un doc una doctrina. Speaking in tongues. Hablar en lenguas. But his power, pero su poder, his presence, su presencia, is quieted. Va a estar callado. I'm connected uh, closely with the ministry of Prophet T.B. Joshua. Uh, estoy conectado muy cercana con el ministerio de T.B. Joshua. God uses him mightily in the prophecy. Dios lo usa grandemente en la profecía. He reveals and speaks to him about football, just anybody and eh, everybody. Dios le revela muchas cosas de, de todo, de, de toda clase de gente. I remember one service. En un servicio. About four years ago. Como cuatro años atrás. One mother, she had two of her children kidnapped. Tenía una madre, dos de sus hijas habían sido 
a secuestrados. In Nigeria, if your kids are kidnapped, there's two reasons. En Nigeria, si hay, si son secuestrados, hay dos razones. First one is ransom. Uno para agarrar dinero. Second one is body parts. Uh, segundo es para partes del cuerpo. If you don't hear in three days from the kidnappers, si tú no escuchas en tres días de los que los secuestraron, that means your kids quiere decir que sus hijos are going to be sold on the black market for body parts. Quiere, quiere decir que van a ser vendidos en el mercado negro para sus partes del cuerpo. And this mother Esta madre had two children. tenía dos hijos And it's been three days. y habían sido tres días And nobody called y nadie le había llamado for money. para dinero. She comes to church. Él viene a la iglesia And she was sitting on one side of the church. y ella estaba sentada en un lado de la iglesia And this prophet, Joshua, y este profeta He's walking. Él está andando. He turns around and he points to that direction. Él da vuelta y apunta esa dirección. He said, "There is a mother." Él dice, "Hay una madre." He said, "You have children and you are troubled about your children." Y tienes hijos y estás per perturbada por sus hijos. Come, ven. And she runs to the front. Y ella viene corriendo enfrente. She collapses in the front. Y se cae en el piso enfrente. Brings the two pictures. Tiene los dos retratos. And says, "Man of God." Y dice, "Hombre de Dios." Please pray for my kids. Por favor, ore por mis hijos. The whole church got up. Toda la iglesia se levantó y empezaron a orar. As the was going on, Mientras que oraban, taps the él toca el micrófono. He says, I see a vision. Él dice, yo veo una visión. And I see two of your kids bound. Y yo veo dos de sus hijos que están atados. And I see where. Y yo veo dónde están. He said, on Tuesday, el martes, they will be released. van a ser soltados. And on Sunday, y el domingo, you will come with them to church. vas a venir con ellos en, a la iglesia. Next Sunday, el próximo domingo, there comes a mother viene la madre with two children. Con los sus dos hijos. And they start to testify. Y empiezan a testificar. And the prophet asked them. Y el profeta les preguntó, he said, what happened last Sunday around 12 o'clock when we were praying here? What happened to you? ¿Qué sucedió el domingo pasado como las 12 cuando estábamos orando por he ti? He said, it was weird. The little boys said, he said, at 12 o'clock, the people who kidnapped us, they start fighting and they said, we are not good enough for their project. Eh, los que nos habían secuestrado se empezaron a pelear a las 12 y empezaron a decir que nosotros no éramos suficientes bueno para el proyecto says, y él le preguntó había una mu muchacha contigo también like, yes. y dijeron sí he describes her dress clothes. él de describe cómo estaba vestido And says she will be also released. Y ella también va a ser soltada. But because of what they did to her, Pero por lo que hicieron a ella, she will be mental. Va a estar mentalmente. Unless they bring her to God's house, and then God will deliver her. Lo, a lo menos que la traen a la casa de Dios, entonces Dios la va a liberar. Now you listen to that. Escucha eso. You're like, I want to hear God. Yo quiero escuchar a Dios. You want to know how it started? ¿Cómo quieren saber cómo comenzó? When he was in high school. Cuando él estaba en uh, preparatorio. And a man came with a gun. Y vino un hombre con un, una pistola. Who was mental. Que estaba mentalmente. You know how we have in schools people shoot. Y así como la gente en las escuelas disparan. That's what happened there. Es lo que sucedió ahí. And people start running for their lives. La gente empezó a correr para sus vidas. And something inside. Algo dentro de él. Small still voice. Una voz pequeña. Said don't run. Le dijo, no corres. Go against him. Vaya en contra de él. Without a gun. Sin, sin pistola. Without nothing. Sin nada. And when you get close to him. Y cuando tú te acercas a él. Tell him. Dígale. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Give me the gun. Deme la pistola. He started to march. Empezó a marchar. Afraid. Es asustado. Because if this doesn't work. Porque si esto no trabaja. This is not like, well, I prayed for them, they didn't get healed. This is like, if he doesn't give me the gun, then si, he's going to kill me. Si no me da la pistola, me va a matar. A 17-year-old boy. Un muchacho de 17 años. And he says, I decided Yo decidí to pay attention de escuchar to the Holy Spirit al Espíritu Santo. when Cuando it would cost me my life. Cuando me iba a costar la vida. In front of everybody in school. En frente de todos en la escuela. He comes up to that man this vi, close. Él viene se acerca al hombre se ve cerca. And he tells him with a shaking, shivering voice. Y le dice con una voz que estaba temblando. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Give me the gun. Deme la pistola. The man looks at him. La, el hombre lo mira. He says, no, no problem. Él dice, no, no hay problema, aquí está. He gives him the gun. Le das la pistola. And he says, after that, y dice, dice, después de eso, God was testing me more. Dios me seguía probando. Am I willing to give my whole life Estaba dispuesto a ayudar toda mi vida so that I can walk with God. para poder andar con Dios? 
This pastor that I mentioned, este pastor que menciono, he doesn't have a house. No tiene casa. He lives in the church. Él vive en la, la iglesia. Really old van, drives really old van. Tiene una van bien, bien uh, viejito. People who walk with Holy Spirit, la gente que anda con el Espíritu Santo, it doesn't start with big amazing miracles. No comienza con grandes milagros. It starts with small things. Comienza con cosas pequeñas. Say sorry to your husband. Dígale perdón a su esposo. Apologize to your mom. Uh, arregle cosas con sus mamá. Pick up the vacuum and go clean the room like you promised. Ve y agarra la aspiradora y limpia el cuarto como prometiste. Tell your teacher that you cheated on the test. Dígale al maestra que tú uh, hiciste mal en el examen. Tell your spouse you looked at pornography. Dígale a su esposo que usted vio pornografía. <laughs> if you do that, si usted lo hace, you will do exactly what the brothers of Joseph did. Tú vas a ser igual que los los hij, uh, los hermanos de José. And he walks away. Lo callaron y él se fue. He's still with you by él his todavía está contigo como tu, su promesa. His presence. Su presencia. His power. Su poder. You begin to look at your life. Empieza a gobernar tu vida. And it's not there. Y ya no está ahí. And if you will, y si tú quieres, track your life. Es seguir tu vida. You will see. Tú vas a ver. That there are moments que hay momentos when he speaks cuando él habla and when he is not honored y cuando no es honrado he will walk away él va y por otro lado I'm not saying you're not a Christian no estoy diciendo que no eres cristiano I'm not saying you don't have Holy Spirit yo no estoy diciendo que no tienes el Espíritu Santo but Holy Spirit doesn't have you pero el Espíritu Santo no te tiene a ti he starts as a reporter él comienza como un reportero Jesus said he'll convict us of él dice que nos va a convencer del pecado pay attention to your tension uh, ponga atención a tu tensión pay attention to your conscience ponga atención a tu conciencia especially when somebody is sharing a need in church and God tugs on your heart to do something especialmente cuando alguien comparte una necesidad y Dios te mueve el corazón when an offering is, is passing in church and pastor is announcing something is happening we need to raise this money for this project y cuando el pastor está pidiendo una ofrenda por un proyecto y Dios te mueve pay attention ponga atención when you're doing something with your spouse, with your children. Tú, tú estás haciendo algo con tu esposo, con tu When familia. When you're in school. Estás en la escuela. Just pay attention. Ponga atención. Because that's where it starts. Por eso, ahí es donde comienza. His power doesn't get unle unleashed. Es su, su poder no se suelta. Until his voice is honored. Hasta que su voz es escuchado. I remember when I was uh, driving, it was a long time ago, I was going to lunch. Una vez estaba yendo en el camino a and there was a young man playing basketball at the church parking lot. Y había un muchacho jugando baloncesto en el, en el uh, parking lot de la iglesia. As I'm driving by and I'm looking at him. Estoy mirándolo. And the Holy Spirit tugs in my heart. Y el Espíritu Santo mueve mi corazón. He said, come over. Just invite him to church. Él me dice. I said, nah, I don't know him. Y dice, vaya ahí. If I'm going to be late to my lunch. Si voy ahí, voy a llegar tarde a mi comida. So I keep driving. Y sigo a, a manejando. I'm like, I'll do it after when I come back. Yo lo hago cuando regreso. But then I'm like, wait. Pero dije, espérate. Tonight I'm going to have a service. Esta noche voy a tener servicio. I can't expect his power. Yo no puedo esperar su poder. If I don't honor his voice. Si yo no honro su voz. I stopped the car. Pero paré el carro. Pulled over. Me uh, uh, fui al lado. A young man was more, had, more than happy. Y estaba más que contento. He's like, I just moved from New Orleans. Yo vine desde Nueva Orleans. I don't know nobody. Yo no conozco a nadie. He's like, I would love to come to church. Y me encantaría venir a la iglesia. He comes that night. Y en esa noche, he gives his life to Jesus. Da su vida al Señor. He gets baptized. Este se bautiza. He becomes, you know, a person in our church. Él llega a ser a, a, a alguien de la iglesia. And there will be no power in the service. No va a haber poder en el servicio. If there will be no voice. Si no hay voz. Before the service. Antes del servicio. God speaks to all of us. Dios nos habla a todos nosotros. He puts it in our heart. Nos pone en el corazón. But it's so still. Pero es tan quieto. It's, it's sometimes such a, you can so easily ignore it. Se es tan fácil ignorarlo. And when you don't ignore it. Y cuando no lo ignoras. You honor it. Lo honras. Holy Spirit will honor you. El Espíritu Santo te honrará a ti. Can somebody say amen? Que alguien diga amen. You know, I remember about four years ago. Me recuerdo cuatro años atrás. I was trying to get married. Yo me quería casar. I was 24. Tenía 24 años. I had money saved up. Yo tenía dinero guardado. I just couldn't find a woman. No más que no podía encontrar una mujer. There was many of them. Habían muchas. But I couldn't find mine. Pero no podía encontrar la mía. We went to fast as a church. Empezamos a ayunar como una iglesia. In the beginning of the year. En el comienzo del año. It was 21 days. 21 días. Just on water. Solamente agua. Tough. 
on about 18th day, Como el día 18, I stopped my fasting. Yo paré mi ayuno. So I have a big chunk of money in my savings yo account. Tengo mucho dinero en mi, uh, ahorros. And I was saving money aggressively. Y estaba agresivamente guardando dinero. By nature, I am very frugal person. Uh, natu por naturaleza, me gusta guardar mucho el dinero. I don't buy expensive things. No compro cosas caras. I don't like to eat out. No me gusta comer mucho fuera. And if I see a penny, I'm going to save it. Y si yo veo un centavo, lo agarro y lo guardo. And pastor, I saved money so much that I used my parents' car and my brother's clothes. Yo, yo <laughs> guardaba tanto el dinero que usaba el carro de mis padres y la ropa de mis hermanos. So I was very aggressive. Uh, era bien agresivo. So every penny in my bank account Cada dinero que había en mi, mi cuenta represented sacrifice. Era, representaba sacrificio. As we are fasting, Cuando estamos ayunando, Holy Spirit begins to tug in my heart. El Espíritu Santo empieza a mover en mi corazón. That I, that I have too much money saved up. De que tengo demasiado mucho dinero guardado. In the beginning, I was like, the devil is a liar. Y dije, diablo es un mentiroso. I was like, God said here we need to save money. Dios dice en su palabra que tenemos que guardar dinero. But after three days, pero después de tres días, I began to notice. Empecé a fijarme. It's probably not the devil. No es el diablo. And I was like, God, you can't ask me that. Tú no me puedes pedir esto, Dios. You know how much I sacrifice. Tú sabes todo lo que sacrifico. What if a woman shows up tomorrow? How am I going to marry? Que si una mujer viene mañana, cómo me voy a casar con ella? And God's like, do you have any luck with that? Dios, Dios dijo, ¿y cómo te va eso? And I was like, you're right. <laughs> Tienes razón. I took a big chunk. Yo agarré mucho de ese dinero. I won't tell you which part. Yo no voy a decir cuánto. It was enough to almost give me a heart attack. Era lo suficiente para darme un ataque de corazón. And I started to pray for the next few days who to give the money to. Y empecé a orar por los próximos días a quién darle ese dinero. It's so weird to pray like that. Es muy curioso orar así. I know how to pray. God, give me money. Yo sé cómo orar. Dios, dame dinero. Imagine you have thousands of dollars. You say, Lord, who do I give this to? Imagínate tener mucho dinero y decir, Dios, a quién le doy este you dinero. You feel so spiritual. Ah, se siente tan espiritual. Until you give it away. Hasta que uno se lo, lo da. You look at your account. Ves la cuenta. You're like, what did I just do? Y dices, ¿qué acabo de hacer? I was like, I just went crazy. Yo estoy loco. I was like, I know what happened. Yo sé qué sucedió. I did not eat for 18 days and my brain just went bad. No, no había comido 18 días y mi mente se me fue. I was like, I will never tell nobody. If my parents find out that no. I just gave away this money, no le voy a decir a nadie. Si la gente se da cuenta que yo di ese dinero, they're gonna sign me up to a mental institution. Me van a meter a una institución mental. I was like, God, I can't get married now. I don't have money. Ahora dije, no puedo casarme, no tengo dinero. Eight months later, ocho meses después, I was married. Estaba casado. After the marriage, después de que me casé, the honeymoon, del del uh, honeymoon, the ring, the ring, la el el anillo, one carrot, un carrot, the furniture, um, the who? furniture in the eh, house, toda la la los los muebles en la casa, everything, todo was paid for Era pagado. and I had $7,000 left. I learned, I learned that day Yo aprendí ese día. God is not after my money. Dios no está detrás de mi dinero. He's not after my fasting. Él no está detrás de mis ayunos. He's not after nothing Él no está detrás de nada. but one thing. Pero una cosa. Will I honor Yo honraré his voice? Su voz. And he says, y él dice, if you honor my voice, si honras mi voz, I will honor you. Yo te voy a honrar a ti. If you don't honor his voice, si tú no honras su voz, like the house of Jacob, como la casa de Jacob, famine comes. Viene la, 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 el, el hambre. But Joseph is not there. Pero José no está ahí. Famine comes to Egypt. La, el hambre viene por Egipto. But Joseph is there. Pero uh, José está ahí. And Joseph is honored in Egypt. Y José es honrado en Egipto. But he's not honored at home. Pero no es honrado en la casa. And Joseph raises Egypt up. Y José levanta Egipto. He takes Pharaoh and actually makes him the greatest man. Y agarra Faraón, lo hace el hombre más grande. Because Pharaoh, porque Faraón, was not afraid. No estaba, de, de, no tenía miedo. To honor Joseph. De honrar a José. He had reasons. Tenía razones. Because Joseph had a questionable reputation in Egypt. Porque José tenía una reputación cuestionable en Egipto. He was not in prison because he preached the gospel. No estaba en el, el prisión porque había uh, 
predicado el evangelio. The rumors were that he was a rapist. Uh, los rumores es que él había violado a alguien. Imagine how much risk it takes. Imagínate el riesgo que tomó. To give a man a nation. De darle un hombre una nación. Who's coming out of prison? Que está saliendo de prisión. But Pharaoh said, Pero Faraón dijo, God's spirit is inside him. Dio, el Espíritu de Dios está en and él. I'll give him the country. Y le voy a dar el país. And Joseph saves the country. Y José salva el país. And also saves Pharaoh. Y también salva Faraón. But he did nothing in the house of Jacob. Pero no en la casa de Jacob. Because he was not honored. Porque no fue honrado. Holy Spirit doesn't work. El Espíritu Santo no trabaja. When we believe in him. Cuando creemos en él. He works. Él trabaja. When we honor him. Cuando honramos a él. And the way you honor Holy Spirit. Y la manera que honras al Espíritu Santo. Step number one. Es número uno. You pay attention to your conscience. Escuche su conciencia. Can somebody say amen? Alguien diga amen. And step number two. Número dos. You honor God's word. Honre la palabra de Dios. Joseph is in Egypt. José está en Egipto. And Pharaoh gets a dream from God. Y Faraón recibe un sueño de Dios. And God gives Pharaoh about next 14 years what's going to happen. Le dice Dios a Faraón lo que va a suceder los próximos 14 años. But God speaks in such a way Pero a Dios habla de tal manera that only Joseph can understand. Que solamente José lo puede entender. God decodes the message. Dios hace entender el mensaje. Message is for Pharaoh. El mensaje es para Faraón. But Pharaoh cannot understand. Pero Faraón no lo puede entender. Without Joseph. Sin José. And where is Joseph? ¿Y dónde está José? Oh, he's in prison. Él está en prisión. This is a picture. Esto es un retrato of some people. De algunas personas. God gives this word. Dios da su palabra. But this word. Pero su palabra cannot be understood. No se puede entender without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo. But many people. Pero muchas personas have Holy Spirit. Tienen el Espíritu Santo in their basement. Ahí en el en el sótano. Not a relationship. No una relación. Not paying attention. No lo están poniendo atención. Not welcoming him. No están dándole bienvenida. I think it's Smith Wigglesworth said. Uh, el hermano Wigglesworth dijo. Uh, he says some people like to read their Bible in English. Algunos le gustan leer la Biblia en inglés. Some in Greek. Algunos en griego. Some in Hebrew. Algunos en hebreo. They like I like to read it in the Holy Ghost. Uh, a mí me gusta leerlo en el Espíritu Santo. Amen. Amen. It was Jesus who was led by Holy Spirit. Era Jesús el que fue guiado por el Espíritu Santo. Into the wilderness. Al desierto. To fast. A ayunar. But after that, Pero después de eso, you don't see Holy Spirit mentioned. Ya no se ve el Espíritu Santo mencionado. You see demons attacking. Ves demonios atacando. And now, y ahora, Jesus, Jesús, had to rely on this. Tenía que depender de esto. Holy Spirit will bring you to a place. El Espíritu Santo te va a traer a un lugar, un lugar where relying on his book donde tienes que depender de su palabra will be the only way you'll get through. Y es la única manera que vas a poder vencer. I know what I'm talking about. Yo sé lo que estoy hablando. Because when you start developing a relationship with Holy Spirit, cuando tú empiezas a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, you become very sensitive. Usted empieza a ser muy sensible. And you will go overboard on feelings. Y vas a ir más allá de sus uh, sentidos. You're like, man, I can feel the Spirit. Yo puedo sentir el Espíritu. I don't feel anything. Yo no siento nada. Ah! What happened? ¿Qué what pasó? Did I do? God, where are you? ¿Dónde ah! estás? <laughs> And God is Dios? not, you're not going to feel his presence. No vas a sentir su presencia. And he's going to withdraw. Él se va, uh, uh, Why? Because he wants you to learn. ¿Por qué? Porque él quiere que aprendes. Not just to honor his voice. No únicamente de honrar su voz. But to lean on his word. Pero de depender de su palabra. When you start honoring his voice, tú a su voz, you will be brought to a place vas a venir a un lugar, just like Jesus, como Jesús, where only his word donde solo su palabra, will get you through. Te va a a you will get into your room to pray vas a a tu orar, and you will only hear demons. Y vas a demonios, period. That's it. Confusion. Confusion. Doubt. You're like, man, did God even brought me here? ¿Y por qué me trajo aquí, What Jesús? am I doing here? ¿Qué estoy aquí? Why did I do that? ¿Por qué hice esto? 
Man, all this is waste of time. Todo esto es un gastadero de tiempo. I don't feel that no more. Yo no siento nada ya. That's exactly what happened to Jesus. Eso es lo que sucedió a Jesús. Holy Spirit brings him to a wilderness. El Espíritu Santo lo trae al desierto y lo deja ahí. And only on this, y solamente en esto, Jesus got through. Pues fue que Jesús and then after the wilderness, después del 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 desierto, Holy Spirit comes again in power. Vuelve otra vez el Espíritu Santo con poder. Many people die in this wilderness. Mucha gente muere en el desierto. Because they try to say, Holy Spirit, where, where, where are you? Porque buscan dónde está Espíritu Santo. He said, I'm right here, right Él dice, aquí here. Right here. Aquí estoy. I'm not in your feelings. No estoy en tus sentidos. I am in my word. Estoy en mi palabra. Can somebody say amen? Alguien diga amen. So we honor his voice. Honramos su voz. And then we honor his word. Y luego honramos su palabra. Can somebody say amen? Alguien diga amen. And the last thing is that Holy Spirit is a reporter. Holy Spirit is a revealer. El Espíritu Santo es un reportero. El Espíritu Santo es un revelador. And only then he becomes a ruler. Y después él llega a ser un gobernante. When we honor his voice. Cuando honramos su voz. When we honor his word, cuando honramos su palabra, only then, solamente entonces, he will honor us, él va a honrarnos, by empowering us, con apoderarnos, and giving us what we need, y dándonos lo que necesitamos, in every situation, en cada situación. There was one little boy, había un niño, he had a big house, tenía una casa grande. This house had two two floors. Este esta casa tenía two, dos two pisos. Stories. And one day Jesus knocks on his house. Un día Jesús viene a su casa. And so he welcomed Jesus in. Y él da uh, entrada a Jesús. He says, Jesus, I'm going to give you the master bedroom upstairs. Y le dice, Jesús, te voy a dar el, uh, el cuarto de arriba. It has a jacuzzi. Ahí tiene un jacuzzi. It's very big. Es bien grande. You will love it. Te va a encantar. Jesus said, thank you. Y de Jesús dijo gracias. The next day, el próximo día, there is another knock on the door. Hay otro toca a la puerta. Well, it was the devil. Ahora era el diablo. And the devil sneaked inside. Y el diablo se metió. The little boy and the devil fought. El niño y el diablo pelearon. And finally, toward the end of the day, y después del último de la, del día, he pushed the devil out. Él sacó el diablo. <sighs> he was tired. Estaba cansado. He walks upstairs to Jesus. Él viene a Jesús. It's Jesus. Él le dijo a Jesús. Did you hear that I was fighting the devil downstairs? Escuchaste que estaba yo peleando contra el diablo allá abajo? He says, yeah, I heard some noise. Yeah, sí, escuché unas ruidos. He said, what was going on? ¿Qué estaba pasando? What do you mean what was going on? You, you, ¿Cómo? you did not come. ¿Cómo que no? ¿Cómo que qué estaba pasando? ¿No veniste? Jesus says, with all due respect, Con I am respect, your guest. Yo soy tu huésped. The boy gets an idea. Él agarra una idea. Jesus needs more room. Jesús necesita más un lugar. Jesus, instead of master bedroom, you have the whole upstairs, five rooms, yours. Ahora no únicamente tienes el cuarto, tienes todo el piso de arriba, cinco cuartos. He says, well, I don't need five rooms, Él dice, but pero I'll no, take it. No necesito cinco cuartos, pero. The next day there's another knock on the door. Y luego hay otro tocada la puerta. The boy remembers the day yesterday. El, el, el mismo que vino ayer. So he's like, I'm not going to open the door wide, just open just a little bit. Él dice, eh, no voy a abrir tanto, pero más poquito. To see who is there. Para ver quién está ahí. And if it's the devil. Y es, si es el diablo. I'm going to shut it back in. Lo voy a cerrar. So he opened just a little bit. Lo abrió poquitito. As he did that. Y cuando lo hizo. The devil put his foot in. Se metió el pie el diablo. And the devil got in again. Y me, se metió otra and vez they fought and they fought and y they fought. Y pelearon y pelearon y pelearon. And finally he got the devil out. Y luego sacó el diablo. And lo and behold, Jesus walks from upstairs. Y luego viene Jesús por, por los, uh, uh, from the second floor. Escalera para abajo. And now the boy is upset. Y ahora está enojado. Not at the devil. El muchacho está enojado, no al diablo. At Jesus. Pero está enojado con Jesús. He said, Jesus, Le dice Jesús, we need to talk. Tenemos que hablar. I gave you five rooms. Te di cinco cuartos. That's a lot. Eso es mucho. You, tú, are not doing anything. No estás haciendo nada. Jesus said, Jesús dijo, I'm a guest. Yo soy un huésped. With five rooms. Con cinco cuartos. The boy gets the idea. Él agarra la idea. Takes the keys. Agarra la llave. Gives it to Jesus. Le da la llave a Jesús. Says, now I'm the guest. Where do you want me to stay? Y él dice, ahora yo soy el huésped. ¿Dónde quieres que yo me quede? Jesus said. Jesús le dijo. Take the master bedroom. Agarra el cuarto de arriba. The next day there is a knock on the door. El próximo día viene 
un toca a la puerta. The boy rushes to open the door. El muchacho va para abrir la puerta. Jesus says, what are you doing? Dijo Jesús, ¿qué estás haciendo? Get back to your room. He said, you're not the owner. You shouldn't be answering doors. He said, yes, don't answer doors. So Jesus says, I'm the owner. I'm going to answer the door. So the boy decides to hide behind Jesus to see what's going to happen. And Jesus comes in. He doesn't open the door just a little bit. Él no abre la puerta solamente un poquito. He opens it wide. Lo abre bien abierto la puerta. And when the devil saw him, y cuando el diablo lo ve, he says, "Sir, I'm so sorry. It's a wrong house, wrong door. I will never do it again." Él dijo, "Perdóname. El casa equivocado. Yo no vuelvo otra vez." All Christians have Holy Spirit. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Holy Spirit doesn't have all Christians. Pero el Espíritu Santo no tiene a todos los cristianos. And some of us we love to give God the rooms. Algunos nos encanta dar a Dios los cuartos. You came to to the altar. Tú vienes al altar. God, here's one more room. Aquí está otro cuarto, Dios. One more room. Otro cuarto, Dios. But you're not doing anything. Pero no estás haciendo nada. God wants you. Dios quiere to give him control. Que tú le des el control. He wants to honor your life. Él quiere honrar tu vida. But you have to honor his voice. Pero tienes que honrar su voz. And you have to honor his word. Tienes que honrar su palabra. And give him room. Y darle lugar. When you give God room. Cuando tú le das a Dios el lugar. When you give God control. Cuando tú le das control a Dios. He will do miracles. Él va a hacer milagros. He will do miracles. Él va a hacer milagros. We had a lady last year in our church. Tuvimos una mujer el año pasado en nuestra iglesia who could not have children for 10 years. Que no podía tener hijos por diez años. The doctor examined her. El doctor la examinó. And found out. Y encontró. That she did not have eggs. Que ella no tenía um, los huevos. To conceive. Para poder concebir. So she actually will never be able to have children because she is not capable. Ella, uh, el doctor dijo que ella no era posible para tener hijos. Last year, el año pasado, we have once a month these prayer lines. Una vez al mes tenemos estas líneas de oración. And she came for prayer lines. Y ella vino a, a la oración. During prayer, durante el tiempo de oración, Holy Spirit's presence, el la presencia del Espíritu Santo, was in control. Estaba en control. Actually, a demon starts manifesting out of her. Y un demonio empieza a manifestarse de ella. I mean, she was uncontrollable. Estaba incontrolable. When the spirit was cast out, y cuando salió el, ese espíritu, she collapsed on the floor. Se cayó al piso. She got up. Ella se levantó. And she says, "I feel so good." Y el día dijo, "Me siento tan bien." She goes back home. Va a la casa. A month later, un mes después, she becomes pregnant. Está encinta. Last month, el año, el mes pasado, she gave birth ella dio a nacer to a baby boy a un niño without eggs. Sin que tuviera ella a huevos. That's what happens Eso when es lo Holy que Spirit is in control. Cuando el Espíritu Santo está en control. There was one father from Seattle who ha had a son. Había un padre de Seattle que tenía un hijo. The son had asthma. El, su hijo tenía asma. For six years. Por seis años. Every single day. Cada día. He had to use the inhaler. Tenía que usar el, uh, la medicina. And some other things. Y otras cosas. For six years. Por seis años. And it was also about last year. Era como el año pasado. When he came for prayer. Cuando vino para orar. He had all of those things. Tenía todas esas cosas. And the Holy Spirit was in control. Y el Espíritu Santo estaba en control. Prayer was offered for the son. Eh, se ofreció oración para el hijo. And father came back six months later. Y vino seis meses después. Says I'm here to testify. El padre y testificó. Since that prayer, desde ese tiempo de oración, it's been six months. Ha sido seis meses. And my son, y mi hijo, has not once, ni una vez, used the inhaler. Ha tenido que usar su medicina. Two months ago, hace dos meses, there was a lady named Jasmine. Había una muchacha un llamado Jasmine. Originally from Fiji. Estaba de la, del país de Fiji. But she lives in Sacramento. Pero vive en Sacramento. Her grandpa was a witch doctor. Su abuelito era un uh, brujo. And he dedicated her to Satan. Y la había dedicado a Satanás. Since a child, desde niña, she would have nightmares. Tenía pesadillas. And a man walks in a physical form into the bed to her. Que un hombre viene en, uh, uh, de una manera física a la recámara. 
She would see him physically. Lo podía ver she wouldn't see the features of his face, but she would see a feature. No podía ver el, los detalles de la cara, pero podía verlo. He would drag her from the bed. Lo sacaba del de la cama and beat her. Y la abusaba in the room. Ahí en el cuarto. Her husband Su esposo testified testificaba that he sees él ve his wife coming su, from the bed su esposa, su esposa saliendo de la cama and suffering on the floor. Y sufriendo en el piso. He said, and I don't know what's happening. Yo no sé qué está pasando. During prayer, Durante la oración, the Holy Spirit was in control. El Espíritu Santo estaba en control. An evil spirit un uh, espíritu malo that was coming like a man que venía como un hombre, exposed se expuso, and was cast out y fue, uh, sacado fuera. and she received her freedom y ella recibió su libertad. she goes back home Vuelve a la casa. it's been two months ha sido dos meses. and nobody shows up at y nadie viene otra vez. she sleeps peacefully <laughs> why am I sharing this? ¿Por qué comparto esto? To let you know, Para dejarte saber, Holy Spirit, el Espíritu Santo, when He's in control, cuando él está en control, miracles happen. Milagros suceden. When Holy Spirit is in control, cuando el Espíritu Santo está en control, healings happen. Sanidades suceden. Last Tuesday, el martes pasado, I had the opportunity to be in Seattle. Estuve yo en Seattle. One girl had a thyroid. Uh, una muchacha tenía problemas she, con el she thyroid. She could not swallow. No podía. Um, she could not swallow saliva. No podía pasar nada and if she was swallowed, there would be a severe pain in her throat. And we prayed like we're going to pray today. Y oramos, así como vamos a orar el día de hoy. We're going to welcome Holy Spirit. Vamos a dar bienvenida al Espíritu Santo. And we prayed, it was a simple prayer. Y era una oración simple. But I asked people to place their hand on their sick part. Pero le dije a la gente que pusiera sus manos en lugar and when she did that, uh, enfermo. Y cuando and ella lo hizo, after a few minutes, I asked if people sense any change in their body. Y le dije a después, si alguien sintió algún cambio en su cuerpo. And she was standing right here. Y estaba ahí parada. And so I was looking at her. Y estaba mirándola. And she kept swallowing like that. Y, like, y seguía tragando y tragando. And I was like, what the heck? That's weird. Qué curioso. And she says, hey, I, I have a testimony. Y ella dijo, Yo tengo testimonio. And she starts to share. Y empieza a compartir. She said, you guys won't believe. No me van a creer. I can swallow. Puedo tragar. I was like, well, we all can swallow. Y todos podemos tragar. She said, you don't understand. She's no like, entiendo. I have a surgery schedule and I can't swallow. Yo without tengo una cirugía porque no puedo tragar. With tears rolling down her eyes. Con, uh, Lágrimas bajando de When sus service ojos. was finished, cuando se terminó el servicio, she was showing to everybody that she could swallow. Y estaba enseñando a todos que podía tragar. Holy Spirit, el Espíritu Santo, wants to do miracles. Quiere hacer milagros in our lives, en nuestras vidas. He wants to heal us. Nos quiere sanar. He wants to change us. Nos quiere cambiar. He wants to deliver us. Que nos quiere liberar. And he's going to show his presence today. Él va a enseñar su presencia hoy. In your life, en tu vida. But I want you to remember. Yo quiero que tú recuerdes. Pay attention to his voice. Escuche su voz. Honor his word. Honre su palabra. When you don't feel his presence. Cuando tú no sientes su presencia. And give him control. Y dale control. And he will honor your life. Y él va a honrar tu vida. He will lift your life up. Él va a levantar tu vida. I want us to rise to our feet. Yo quiero que se pongan sobre People sus pies. People from the worship team can come up. I want you to close your eyes wherever you're standing right now. Before we we'll pray for the sick today. Antes but, de orar por los enfermos hoy, but before we do that, antes de hacer esto, I want to ask yo if there is anybody in this room si hay en este lugar who has not given their lives to Jesus. Que no ha su vida a Jesus. Or maybe you got invited. O tal vez te invitaron. Maybe you've been coming. A lo mejor has estado viniendo. But your life doesn't belong to Jesus. Pero tu vida no le pertenece a Jesús. If something is to happen today, si algo sucedería hoy, you will go straight to hell. Usted va a ir directamente al infierno. You are not in a relationship with Jesus. Si no estás en una relación con Jesús. And maybe as I was preaching, a lo mejor cuando estaba yo predicando, Holy Spirit was tugging your heart. El Espíritu Santo estaba agarrando tu corazón. And he was saying to you, y te estaba diciendo, you need to give your life to Jesus. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Maybe you're in the balcony. Tal vez estés ahí arriba en el balcón. Or maybe here. O aquí abajo. The greatest miracle el milagro más grande is not healing of the sick. no es la sanidad de los enfermos. It's when a person es cuando una persona gives his life to Jesus Christ. entrega su vida a Jesucristo. I want every eye closed and every head bowed. Quiero todo ojo cerrado. Quiero todo rostro inclinado.
If you are that person, si tú eres esa persona, and you have walked away from the Lord, y te has ido de Dios, or you are not walking with Jesus, o no estás andando con Jesús, you're completely, you're not a Christian, no eres cristiano, but today you want to give your life to Jesus, pero hoy quieres dar tu vida a Jesús, I want to give you that opportunity, yo quiero darte esta oportunidad. I want to just raise up your hand. Quiero que levantes su mano. Just those people who want to give their lives to Jesus. La gente que quiere dar su vida a Jesús. Just slip up your hand and I'm going to pray with you. Levante su mano, voy a orar contigo. I'm going to trust that Jesus voy will come into your heart. Yo voy a confiar que Jesús va a hablar tu corazón. Anybody else? Alguien más. Who say today I want to give my life to Jesus. If you have never given your life to Jesus, this is your day. Dicen, hoy quiero dar mi vida a Jesús. Si nunca has dado tu vida a Jesús, este es el día. Jesus will come into your heart. Dios, Jesús va a entrar a tu corazón. He will forgive you of your sin. Él te va a perdonar tus pecados. And he will make you his. Y te va a hacer que seas de él. Thank you. Those of you who have your hands raised, I want you to quietly come out of your seats and I want you to come to the front. We're Aquellos pray que with tienen you. la mano levantada, quiero que vengan calladamente aquí enfrente. I want you to, the, the, the brothers in the back, I want you to quietly come out of your seats and I want you to come. We're going to pray for you. Doesn't matter quiero how young venga. you are or how old you are.